ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియచేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అనే రెండు అంశముల గురించి మన శాస్త్రాలు చక్కగా చెప్తున్నాయి మనం కూడా లోకంలో శ్రేయోభిలాషి అనే పాట వాడుతూ ఉంటాం శ్రేయస్సు అంటే మనకు అర్థం కాలేదు కనుక శబ్దం వాడుతూ ఉంటాం కానీ నిజానికి శ్రేయస్సు గురించి చాలా విశాలమైన అర్థాన్ని చెప్తూ ఉన్నది ఉపనిషత్ వాంగ్మయం అనగా మన వేద వాంగ్మయం ఋషుల యొక్క వాక్కులు ఇక్కడ శ్రేయస్సు అనేటప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖానికి శ్రేయస్సు అని పేరు ప్రేయస్సు అంటే ఇంద్రియాలకి సుఖాన్ని కలిగించే అంశాన్ని ప్రేయస్సు అంటారు నిజానికి మనం ప్రేయస్సు కోసం తాపత్రయపడుతున్నామా శ్రేయస్సు కోసం తపన పడుతున్నామా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి లోకంలో చాలామంది చాలామంది ఏంటి ఎంతోమంది కేవలం ప్రేయస్సు కోసమే సాధన చేస్తూ ఉంటారు ప్రేయస్సు అంటే ఇంద్రియాలకు కలిగే సుఖము ప్రేయస్సు అని చెప్పుకున్నాం దీని ప్రియమైనది అని అర్థం ఈ ప్రియమైనవి కావాలని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇంద్రియాలకి సుఖం అనేటువంటిది ఆలోచిస్తే ఆ సుఖానికి శాశ్వతత్వం ఉండదు అనుభవించే ఇంద్రియాలకు కూడా శాశ్వతత్వం లేదు పైగా ఇంద్రియాలకి స్థిరమైన రుచి స్థిరమైన నిలకడ ఉండదు ఇవాళ ఒకటి రుచి ఉంటుంది మరొక రేపు మరొకటి రుచి మారుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇంద్రియాలు సుఖం అనుకునే వస్తువులు కూడా తత్కాలంగా సుఖం కలిగిస్తే తర్వాత దుఃఖం కలిగిస్తుంటాయి కనుక తత్కాలంగా ఇంద్రియాలకు సుఖం కలిగించేవని ప్రియస్సులు ఒక విధంగా ఇంద్రియాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి శరీరం బాగుండాలి జీవితాంతం మనం బాగుండాలి కనుక ప్రేయస్సు కావాలి కానీ ఏది మనకి శ్రేయస్సుకు దెబ్బ తెయ్యదో అటువంటి ప్రేయస్సుని మాత్రమే అడగాలి ఇప్పుడు శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచిద్దాం శ్రేయస్సు అంటే శాశ్వతమైనటువంటి సుఖము ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఉదాహరణకి ఒకడు బద్ధకంగా నిద్రపోతూ ఉంటాడు అతనికి వైద్యులు ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే తెల్లవారుజామున లేచి నడవాలి వ్యాయామం చేయాలి పరుగెత్తాలి లేదా ఏదైనా యోగాభ్యాసం చేయాలి అని చెప్తాను అప్పుడు అతనికి ఆ తెల్లవారుజామున నిద్రపోతూ బద్ధకంగా ఉండడంలో సుఖం ఉంది కానీ లేచి వెళ్ళి పరిగెత్తడంలో ఏ సుఖముంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ బద్ధకంగా సుఖంగా ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడం ఏదైతే ఉన్నదో అది ప్రేయస్సు ఆ లేచి ఆ యోగాభ్యాసం చేయడం కష్టపడడం ఏదైతే ఉందో అది శ్రేయస్సు ఇది అర్థం చేసుకోగలిగితే శ్రేయో మార్గం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ దాన్ని అనుసరిస్తే మాత్రం శాశ్వతమైన సుఖం కలుగుతుంది కనుక తత్కాలంగా కష్టంగా అనిపించిన శాశ్వతమైన ఆనందం దేనివల్ల ఉందో అది శ్రేయస్సు అనిపించుకుంటుంది దానికోసం తత్కాల సుఖాలని విడిచిపెట్టి శాశ్వతమైన శ్రేయో మార్గాన్ని అనుసరించాలి అందుకే శ్రేయస్సు కోసం ప్రేయస్సుని విడిచిపెట్టడం చాలా ఉత్తమమైన మార్గం కానీ లోకంలో చాలామంది ప్రేయస్సు కోసం శ్రేయస్సుని విడిచిపెట్టేవాళ్ళు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు అందుకే శాశ్వతమైన సత్యము ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బ్రహ్మమును అనగా పరమాత్మను తెలుసుకునుట ఆయన్ని చేరుట ఇదే శ్రేయస్సు దీనికి మోక్షం అని పేరు కనుక మోక్ష మార్గానికి శ్రేయో మార్గం అంటారు లోక సుఖ మార్గాలకి ప్రేయో మార్గం అంటారు ఈ ప్రేయో మార్గాన్ని అనుసరించేవారు ఈ జన్మలో సుఖపడినంత పడతారు దుఃఖపడినంత పడతారు ఇప్పుడు వారికి ఆ మార్గంలో ఉన్నారు కనుక తర్వాత మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తుతారు ఆ జన్మల్లో కూడా ఇహలోకాల్లో పరలోకాల్లో వస్తూ పోతూ నానా సుఖాలు అనుభవిస్తూ అవి నశిస్తూ ఉంటే బాధపడుతూ తిరుగుతూనే ఉంటారు కానీ ప్రేయో మార్గం నిరంతరం మనల్ని జనన మరణ పరంపరలో తిప్పుతూ ఉంటుంది లోకాలోకాల్లో పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ శ్రేయో మార్గం ఉన్నదే అది శాశ్వతమైనటువంటి సచ్చిదానందమైనటువంటి బ్రహ్మపదమును అనగా ఈశ్వరునితో ఐక్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది మోక్షాన్ని అందిస్తుంది అందుకే ధర్మముల ఎందు శ్రేయో ధర్మములు అని ప్రధానంగా తీసుకోవాలి శ్రేయస్సును లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ధర్మము జ్ఞానము అనేవి రెండు ప్రధానమవుతాయి ప్రేయస్సును లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే ధర్మమక్కర్లే జ్ఞానమక్కర్లే అర్థకామాలే ప్రధానంగా కనబడతాయి అందుకు ప్రేయస్సును లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వాడి వల్ల వాడు నిరంతరం ఇహలోక సుఖాల కోసమే తాపత్రయపడతాడు కనుక వాటి కోసం అర్థకామ సంపాదన చేస్తూ ఉంటాడు వాటికి ఎక్కడైనా అవరోధం ఏర్పడితే బాధపడుతూ ఉంటాడు ఇలాంటి సమయంలో మానవ జాతికి శ్రేయో మార్గం ముఖ్యమని చెప్పగలిగితే వాడు శ్రేయస్సు కోసం కష్టాన్ని కోర్చుకునైనా మంచి చేస్తాడు అది శ్రేయస్సుకు సహకరిస్తుంది కానీ ఇంద్రియాలను సుఖపెట్టే భోగ మార్గాల కంటే ఇంద్రియాతీతమైన సత్యాన్నిచ్చే యోగ మార్గమే శ్రేయో మార్గము అని ఋషివాక్యం చెప్తూ శ్రేయశ్చ ప్రేయశ్చ మనుష్య మేతస్థవు సంపరీత్య వివినక్తి ధీర శ్రేయోగి ధీరోభి ప్రేయసో వృణీతే ప్రేయో మందో యోగక్షేమాత్ వృణీతే అని 
ఋషి చెప్తున్నటువంటి వాక్యం శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు మానవుడి ముందు ఎదురుగా ఉన్న రెండు మార్గాలు ధీరుడైన వాడు శ్రేయో మార్గాన్ని అవలంబించి శాశ్వత సుఖాన్ని పొందుతాడు అంటే వివేకి తెలివైన వాడు శ్రేయో మార్గాన్ని ఎంచుకుంటాడు తత్కాలంగా కష్టంగా కనబడ్డ అది శాశ్వతమైన సుఖాన్ని ఇస్తుంది కనుక ఆ మార్గంలో అతను సాధన చేస్తూ ధీరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు అందుకే ధీర అని శబ్దం వేశారు ఇక్కడ ధీరుడు అంటే వికారము లేనివాడు అని అర్థం ఇక్కడ వివేకవంతుడు వికారములను జయించిన వాడు అని అర్థం అటువంటి వాడు శ్రేయో మార్గాన్ని అవలంబిస్తాడు మంద మంద అంటే మందబుద్ధి కలవాడు అవివేకి క్షణిక సుఖాలనే కోరుకుంటూ ప్రేయో మార్గాన్ని అనుసరిస్తాడని చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి ప్రేయో మార్గ గాములందరికీ కూడా మందులు అనగా అవివేకులు అనేటువంటి శీర్షికని లేదా బిరుదునిచ్చింది ఉపరిషన్ మాత అటువంటి అవివేకులుగా మందులుగా ఉండకుండా ధీరులుగా మనం ఉన్నప్పుడే ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలం అది ధీరులు అనుసరించే శ్రేయో మార్గమే వేదము ఉపరిషత్తు మనకు చక్కగా ఆవిష్కరించి ఇచ్చింది అందుకే శ్రేయో మార్గాన్ని అవలంబించి తపస్సు దమము సత్కర్మ ఇత్యాదులు ఆ పరమాత్మ మీద దృష్టి పెట్టి చేసినట్లయితే ఆ మార్గం మనకి శాశ్వతమైన సుఖాన్ని అందిస్తున్నది ఈ విధంగా శ్రేయస్సుకి ప్రేయస్సుకి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని ఉపనిషద్వాంగ్మయము దాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ఇతిహాస పురాణములు కూడా మనకు చెప్తున్నాయి అందుకే సనాతన ధర్మం అంతా శ్రేయో మార్గంలో మనం చక్కగా వెళ్ళాలని సద్గతులు పొందాలని శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలని చెప్తున్నది ప్రేయో మార్గముల యొక్క అనిశ్చిత స్థితి అశాశ్వతత్వము కూడా తెలియజేస్తున్నది ఇంత చక్కగా వివేచన చేసి ఋషులు మనకు అందిస్తూ ఉన్న అంశములు ఇవి అందుకే ఉపనిషన్ మతాన్ని అనుసరించి శ్రేయో మార్గ గాములమై ధర్మమునందు జ్ఞానమునందు నిష్ట కలిగినప్పుడు మనం నిజమైన ఆనందాన్ని పొందగలము అంతేగాని శాశ్వతమైన ఇంద్రియ సుఖాల కోసం మనం తాపత్రయపడితే అవి లభిస్తాయిగా నిలవవు వాటి కోసం పడిన తపన వల్ల శారీరక పాఠం కూడా తొలగుతుంది ఇది గ్రహించి మనం ధీరులు అనుసరించే శ్రేయో మార్గాన్ని అవలంబించి తరించుదాం స్వస్తి స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం ఆశ్వేజ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఆశ్వేజ మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం సృష్టి స్థితి వినాశాన శక్తి భూతే సనాతని గుణాశ్రయ గుణమయ నారాయణి నమోస్థుతి ఆశ్వేజ మాసంలో మనం అమ్మవారిని కీర్తించుకునేటువంటి సందర్భంలో ఈ నారాయణి స్తోత్రం అనేటువంటిది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటిది ఈ నారాయణ స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం ఇది సృష్టి స్థితి వినాశాన జగత్తు యొక్క ఆవిర్భావం సృష్టి అలాగే జగత్తు యొక్క ఉపస్థితి దాన్ని స్థితి అంటూ ఉంటాం అలాగే వినాశం అంటే ఏ కారణం నుంచి జగత్తు పుట్టిందో ఆ కారణంలో ఈ జగత్తు లయమైపోవడం అన్నమాట ఈ సృష్టి యొక్క ఈ జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లేదా అస్తిత్వము ఆ తర్వాత లయము వీటన్నిటికీ కూడా కారణభూతమైనటువంటి శక్తివి నీవేనమ్మ నీవు సనాతనివి అంటే సనాతనం అంటే ఎప్పుడు నిత్య నూతనంగా భాషలేటువంటిది అనమాట సనాతన గుణాశ్రయే గుణమయే నీవు గుణాశ్రయవు గుణమయ్యివి కూడా అంటే గుణములు మూడు ఈ గుణములు సత్వము రజస్సు తమస్సు అని ఈ త్రిగుణాలు కూడా నీవేనమ్మ త్రిగుణాలకు ఆశ్రయం కూడా నీవే అని కనుక త్రిగుణాలు ఈ తల్లి ఎలాగా అంటే అమ్మవారిలో అంశగా ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి జగన్మాయగా ఉంటుంది అదేవిధంగా జీవుల్ని ఆశ్రయించినప్పుడు అవిద్యగా అజ్ఞానంగా ఉంటుంది జీవుల్ని బంధించేటువంటిది జీవునిలో ఉండేటువంటి సంకల్పం ఆ సంకల్పం త్రిగుణాత్మకం సత్వ రజస్తమస్సులు అనేటువంటి పేరుతోటి ఒక తాటిలో మూడు పేటలు ఉన్నట్టుగా మనకు ఆ మూడు పేటలు పేనితే తాడు ఆ మూడు పేటలని కనుక మనం విప్పేస్తే తాడు కనబడదు అదేవిధంగా జగత్తునంతటినీ ఆక్రమించి వ్యాపించినటువంటి మాయ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మాయ జగజ్జనని అయితే ఆ మాయలో మూడు రకాలైన గుణాలు ఉన్నాయి అవే సత్వరజ సమస్యలు అవి పెరవేసుకుని ఉన్నాయి దేనికి దానికి అవి విడిగా లేవన్నమాట ఈ విధంగా సత్వరజ సమస్యలతోటి పేనబడినటువంటి విధంగా వ్యాపింపబడి ఉన్నటువంటి 
ఈ జగత్తు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ జగత్తు ఆ తల్లి యొక్క స్వరూపం కనుక గుణాశ్రయ గుణమయి అని చెప్తున్నారు అనమాట అటువంటి గుణాశ్రయ అయిన ఓ తల్లి నీకు నమస్కారం అమ్మా నారాయణి నమోస్తుతి హే నారాయణి నీకు ప్రణామాలు అని చెప్పడం ఇక్కడ ఆంతర్యం ఈరోజు తిథివార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందామా ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై రెండవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయన శరద్ ఋతువులు ఆశ్వేజ మాసంలు శుక్లపక్షంలు త్రయోదశి తిథి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రమే ఈరోజు కూడాను సోమవారం కనుక సూర్యోదయ సమయానికి పూర్వాభాద్ర ఇంకా కొంత సమయం మిగులు ఉన్నది కనుక మనకు ఈరోజు కూడా మనం పూర్వాభాద్ర నక్షత్రమే చెప్పుకోవాలన్నమాట ఇక సోమవారం కనుక శివ సమర్చనం చేసుకోవచ్చు త్రయోదశి కనుక కుబేర సమర్చనం చూసుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.